bees buzzing, swarming, stinging. We have a deep-seated fear of certain critters, including bees. We may think that they are dangerous to us, but in fact, we are a threat to them. Actually, bees are essential for human beings, and not just because of their honey. Bienen sitzen an einem Schlüsselpunkt der Artenvielfalt, nämlich an der Bestäubung. Die Partnerschaft Biene Blüte ist eine uralte. Wir haben etwa 19.000 Bienenarten weltweit, die für die Bestäubung von etwa 180.000 Pflanzenarten zuständig sind. Also zum Beispiel der Raps braucht Bienen zur Bestäubung, Obstblüte brauchen Bienen zur Bestäubung. Und da, wo es eben keine Bestäubung durch Bienen gibt, da verschwindet die Artenvielfalt. And that's indeed a looming danger, because the bees are in trouble. Starting about a decade ago, bee populations worldwide began to mysteriously decline. Not colorful meadows, like the one pictured here. Rather, monoculture crops and pesticides. That's the reality in many parts of the world. Klaus Marisch is convinced that's apparently what's killing the bees. Wir Imker flüchten mittlerweile mit unseren Bienen vor der Landwirtschaft. Das muss man einfach so sagen. Ich habe keinen einzigen Bienenstand mehr äh, im Bereich normaler Landwirtschaft, ob das ein normaler Obstbau ist, ob das Getreide, Weizen und sonst was ist, da kommen Pflanzenschutzmittel zum Einsatz, die für unsere Bienen absolut tödlich sind. This is why Marisch keeps his bees on the rooftop of the National Art Gallery in the former German capital of Bonn. Here, in the middle of the city, the insects are safe from the dangers of industrial agriculture. Marisch's bees are happy. No diseases, no mites, caused by bad beekeeping practices, the number one threat to bees in Germany. Carrying pure pollen from the museum's own naturally kept garden, these bees return to their hives. And that's exactly what bees aren't doing anymore in many parts of the world. They suffer from colony collapse disorder. They fly away, never to return home. This has consequences. Some people even think that if the bees die off, we will follow. Dr. Matthias Schindler researches the relationship between bees and the food we eat. Sicher ist aber, dass äh, durch den Wegfall von Bienen und ihre Bestäubungsleistungen es äh, zu ökonomischen Einbußen kommen wird für den Menschen, aber auch äh, viele, äh, zum Beispiel wildwachsende Pflanzenarten, sich nicht mehr reproduzieren könnten wenn sie nicht bestäubt werden und das hätte enorme Auswirkungen auf das Ökosystem. Protection of biological diversity starts at the front door and in the schools, says Schindler. Es fängt im Kindergarten an, das ist eben ganz wichtig. Hier habe ich ein Hummelmännchen in der Hand, zum Beispiel ein Mauerbienenmännchen auf die Hand setze, damit sie Angst verlieren eben vor Bienen, weil das Thema Bienen und Wespen ist ja immer mit Ängsten besetzt. And we fear what we don't understand. Back at the National Art Gallery, Marash is feeding his bees sugar water for the winter. So far, he's helped 150,000 visitors to appreciate the bees. And just one has been stung. Die sticht mich gerade, ja. Okay. Ist aber für mich nicht so schlimm. Wir versuchen, dass ich den Stachel, genau. Stachel wow. ist raus, konnten wir die Biene retten. Wir müssen auch unsere Ernährungsgewohnheit ein bisschen ändern. Man kann zum Beispiel regional seine Lebensmittel einkaufen, regional und bio. Es geht nicht darum, Lebensmittel immer nur um jeden Preis rund um die Uhr billigstmöglich bei den Discountern einzukaufen, sondern bewusst einzukaufen und Lebensmittel eben auch bewusst herzustellen, fair herzustellen, fair für die Umwelt und eben nicht auf Kosten der nachkommenden Generationen.